സ്നേഹപ്പെട്ട എല്ലാവർക്കും വേറിട്ട കാഴ്ചകളിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്റർനാഷണലി ഏറ്റവും അഡ്വാൻസ്ഡ് ട്രെയിനിങ് മെത്തേഡ്സ് യൂസ് ചെയ്ത് യൂസ് ചെയ്തിട്ടാണ് നമ്മൾ ട്രെയിൻ ചെയ്യുന്നത് ഞങ്ങളുടെ ഒരു ഫിലോസഫി അനുസരിച്ച് നായ്ക്കൾ ഈ മൊമെന്റിൽ ജീവിക്കുന്ന ജീവികളാണ് താല്പര്യമുള്ള ഒരു ജോലി ചെയ്യുന്നതിലാണ് ഒരു ആളുടെ സക്സസ് എന്ന് ഞാൻ പൂർണ്ണമായിട്ട് വിശ്വസിക്കുന്ന ആളാണ് നമുക്ക് രണ്ട് സർവീസാണ് ഉള്ളത് ഒന്ന് ഡോഗ് ട്രെയിനിങ് ഉണ്ട് ട്രെയിൻഡ് ആയിട്ടുള്ള ഡോഗ്സിനെ വെച്ചിട്ടുള്ള സെക്യൂരിറ്റി സർവീസ് ഉണ്ട് ഇപ്പൊ നായ്ക്കളുടെ ഫിലോസഫി എന്ന് വെച്ചാൽ നായ്ക്കൾ കൂട്ടായിട്ട് ജീവിക്കുന്ന ജീവികളാണ് സ്നേഹപ്പെട്ട എല്ലാവർക്കും വേറിട്ട കാഴ്ചകളിലേക്ക് സ്വാഗതം ചരിത്രാതീത കാലം തൊട്ടേ മനുഷ്യന്റെ സന്തത സഹചാരിയാണ് നായ നായാട്ടിനും വീട്ടുകാവലിനും സുരക്ഷയ്ക്കുമൊക്കെ മനുഷ്യൻ നായ്ക്കളെ ഉപയോഗിച്ചു പോന്നു എന്നും എങ്കിലും നായ്ക്കളെ എല്ലാ മനുഷ്യരും ഒരുപോലെയല്ല പരിഗണിക്കുന്നത് എന്നതും കാണേണ്ടതുണ്ട് നായ്ക്കളുടെ മാംസം ഇഷ്ട വിഭവമായി ഭക്ഷിക്കുന്നവരും നായ്ക്കളുടെ സ്പർശം തന്നെ അശുദ്ധമായി കാണുന്നവരും ഉണ്ട് എന്നാൽ ലോകത്തിലെ വലിയൊരു വിഭാഗം മനുഷ്യർ നായ്ക്കളുടെ സാമീപ്യത്തിൽ ആഹ്ലാദം കണ്ടെത്തുന്നവരും അവയെ ഓമനകളായി വളർത്തുന്നതിൽ താല്പര്യമുള്ളവരുമാണ് ആധുനിക കാലത്ത് നായ്ക്കളുടെ പ്രസക്തി ഒന്നുകൂടി വർദ്ധിച്ചു കുറ്റകൃത്യങ്ങൾ കണ്ടുപിടിക്കുന്നതിനും തീവ്രവാദ പ്രവർത്തനങ്ങൾ തടയുന്നതിനും അന്ധർക്ക് വഴികാട്ടുന്നതിനും വലിയ വലിയ സ്ഥാപനങ്ങളെ കള്ളന്മാരിൽ നിന്നും കൊള്ളക്കാരിൽ നിന്നുമൊക്കെ കാത്തുരക്ഷിക്കുന്നതിനും നായ്ക്കൾ നിയോഗിക്കപ്പെട്ടു ശ്വാന പ്രദർശനങ്ങളും ശ്വാന പ്രകടനങ്ങളും സമ്പന്ന വർഗത്തിന്റെ ഹരമായി മാറി ലക്ഷക്കണക്കിന് രൂപ വിലയുള്ള നായ്ക്കൾ സമ്പന്നന്റെ കീർത്തി മുദ്രകളായി ഗണിക്കപ്പെടാൻ തുടങ്ങി നമ്മുടെ കേരളത്തിലും മനുഷ്യനെ ആക്ഷേപിക്കാനും ചീത്ത വിളിക്കാനും നായെ പട്ടി എന്നൊക്കെ വിളിക്കുന്ന സംസ്കാരം നിലനിൽക്കുമ്പോൾ തന്നെ മനുഷ്യനെ സംരക്ഷിക്കുന്ന രക്ഷകന്റെ റോളിലേക്ക് നമ്മുടെ നാട്ടിൽ നായ്ക്കൾ ഉയർന്നു കഴിഞ്ഞു നായ്ക്കൾ നമ്മുടെ സമൂഹത്തിൽ എത്ര കണ്ട് പ്രാധാന്യം നേടിയിരിക്കുന്നു എന്നതിന് തെളിവാണ് ബ്രിട്ടീഷ് എയർവേസിലെ ജോലി ഉപേക്ഷിച്ച് ഇരിഞ്ഞാലക്കുടയിലെ വീട്ടിൽ തിരിച്ചെത്തി വുൾഫ് ആൻഡ് പാക്ക് എന്ന ശ്വാന പരിശീലന കേന്ദ്രം തുടങ്ങിയ ക്രിസ്റ്റോ ബാബു എന്ന ചെറുപ്പക്കാരൻ വേറിട്ട കാഴ്ചകളുടെ ഈ ഉപാധ്യായത്തിൽ ക്രിസ്റ്റോ ബാബു നായ്ക്കളുടെ മനഃശാസ്ത്രത്തെക്കുറിച്ചും നായ്ക്കളുടെ സാധ്യതകളെക്കുറിച്ചും തന്റെ ജീവിതത്തെക്കുറിച്ചുമൊക്കെ നമ്മോട് സംസാരിക്കും വീട്ടിലൊക്കെ നായ്ക്കളുണ്ടായിരുന്നു ചെറുപ്പം മുതല് പ്രത്യേകിച്ച് അമ്മയുടെ അമ്മയ്ക്കാണ് കൂടുതൽ ഇതിനോട് താല്പര്യം ഉണ്ടായിരുന്നത് അപ്പോൾ അവിടെ പോലും നമുക്ക് നായ്ക്കളോടുള്ള കൊച്ചിലുള്ള സഹവാസം വളരെ കൂടുതലായിരുന്നു പിന്നെ ഇവരൊക്കെ എന്തെങ്കിലും ചെയ്യണ കാണുമ്പോൾ ഒരു കൗതുകം വളരെ കൂടുതലാണ് അപ്പോൾ നായ്ക്കൾ ഉപയോഗിച്ച് എന്തെങ്കിലും ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് വളരെ താല്പര്യമുള്ള ഒരു കാര്യമായിരുന്നു പരീക്ഷയ്ക്ക് കൂടുതൽ മാർക്ക് കിട്ടിയാൽ അപ്പോൾ ഒരു നായ്ക്കുട്ടീനെ വാങ്ങിച്ചു തരാം എന്നൊക്കെയുള്ള ഒരു വീട്ടുകാരങ്ങനെ ഒരു ഇത് തരുമായിരുന്നു അപ്പം അങ്ങനെയാണ് നായ്ക്കളുടെ ഇതിലേക്ക് വന്നു തുടങ്ങിയത് ചെറുപ്പത്തിലെ തന്നെ ഈ നായ്ക്കളെ ട്രെയിനിങ് അറിയില്ലെങ്കിലും ചെറുപ്പത്തിലെ കുറെ പരീക്ഷണങ്ങൾ നായ്ക്കളുടെ അടുത്ത് നടത്തി നോക്കിയിട്ടുണ്ട് അത് കഴിഞ്ഞ് ജോലി കിട്ടി ബ്രിട്ടീഷ് ഹൈവസിലായിരിക്കുമ്പോൾ അയക്കുന്ന സമയത്ത് തന്നെ നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ ഗ്ലാസ് കോളേജ് പെറ്റ് ഡോക്ടർ ട്രെയിനിങ്ങിൻ്റെ ചെറിയ രീതിയിലുള്ള ക്ലാസ്സുകൾ അറ്റൻഡ് ചെയ്ത് തുടങ്ങി പിന്നെ അങ്ങനെ നോക്കുമ്പോൾ അതും പോരാതെ വന്നു അപ്പോൾ പിന്നെ കുറച്ചും കൂടിയും ഒരു ഒരു നല്ല രീതിയിൽ അത് വളരെ പ്രൊഫഷ പ്രൊഫഷണായിട്ട് സ്വീകരിച്ച നന്നായിരിക്കും തോന്നി കാരണം ഒരു താല്പര്യമുള്ള ഒരു ജോലി ചെയ്യുന്നതിലാണ് ഒരു ആളുടെ സക്സസ് എന്ന് ഞാൻ പൂർണ്ണമായിട്ട് വിശ്വസിക്കുന്ന ആളാണ് അങ്ങനെ ഇവിടെ വന്നു ഈ സെക്യൂരിറ്റിയുടെ തന്നെ ഒരു ട്രെയിനിങ് പോലെ കമാൻഡോ കാനൽസ് ആയിട്ടോ ഭാഗത്തുനിന്ന് ഒരു ഒരു മാസത്തെ ഒരു ട്രെയിനിങ് കോഴ്സ് അറ്റൻഡ് ചെയ്തിരുന്നു 
അതിനുശേഷം ഇവിടെ വന്ന് കുറച്ച് ഒന്ന് വെറുതെ ഇരിക്കേണ്ടതായിട്ട് പോലെ വന്നു അപ്പം ഞാൻ ഓരോ വീടുകളിൽ ഞാൻ ട്രെയിനിങ്ങിന് വേണ്ടി പോയി ഞാൻ എൻ്റെ ട്രെയിനിങ് പോളിഷ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അങ്ങനെ ഒരു രണ്ട് വീട്ടിൽ പോയതിന് ശേഷമാണ് നമ്മൾ ഗൂൾഫൻ പാക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള സ്ഥാപനം കേരളത്തിൽ സ്ഥാപിക്കണം വീട്ടിൽ ഞാനൊരു ചെറിയ നായക്കുട്ടീനെ മേടിച്ചപ്പോൾ അതിന് ട്രെയിനിങ് കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അന്വേഷിച്ചപ്പോഴാണ് അങ്ങനെ ഇരിഞ്ഞാലക്കുടയിൽ ഒരു സ്ഥാപനമുണ്ട് ആ സ്ഥാപനം ക്രിസ്റ്റാണ് നടത്തുന്നുള്ളതും ഒരു ചെറുപ്പക്കാരനായിട്ടുള്ള ക്രിസ്റ്റാണ് നടത്തുന്നത് ആ പ്രത്യേകം എടുത്ത് പറയേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ് കാരണം എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നായ്ക്കളെ ട്രെയിനിങ് കൊടുക്കാനായിട്ട് ഇപ്പോൾ ചെറുപ്പക്കാരായിട്ടുള്ള ആൾക്കാർ ഇപ്പോൾ വളരെ അപൂർവം തന്നെയാണ് എന്ന് ക്രിസ്റ്റോ എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ബ്രിട്ടീഷ് എയർവേസിൽ ജോലി ഉണ്ടായിരുന്ന ആ ജോലി വേണ്ടാന്ന് വെച്ചിട്ടാണ് ഇങ്ങനെ ഒരു സംരംഭം തുടങ്ങാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ആൾ ഇറങ്ങി തിരിച്ചത് അപ്പോൾ അത് ആളെ പ്രത്യേകം നമ്മൾ അഭിനന്ദിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ് ക്രിസ്റ്റോവിൻ്റെ വുൾഫ് ആൻഡ് പെക്ക് എന്ന സ്ഥാപനം പ്രധാനമായും രണ്ട് കാര്യങ്ങളാണ് ലക്ഷ്യമിടുന്നത് ഒന്ന് സുരക്ഷയ്ക്ക് ഉപയോഗിക്കുന്ന നായ്ക്കൾക്ക് പരിശീലനം നൽകുക രണ്ട് വീട്ടിൽ വളർത്തുന്ന നായ്ക്കൾക്കുള്ള സ്വഭാവ ദൂഷ്യം മാറ്റി അവയെ സൽസ്വഭാവികളാക്കുക ഈ കാര്യങ്ങളെല്ലാം കേൾക്കുമ്പോൾ എളുപ്പമെന്ന് തോന്നാമെങ്കിലും ശാസ്ത്രീയമായി ശ്വാന പരിശീലന ശാസ്ത്രം ഗ്രഹിച്ച ഒരാൾക്ക് മാത്രമേ അത് സാധിക്കൂ എന്ന് ക്രിസ്റ്റോ മനസ്സിലാക്കുന്നു തൻ്റെ പ്രവാസകാലത്ത് ആർജിച്ച അറിവുകളും നിരന്തരമായ അന്വേഷണവുമാണ് ഈ ചെറുപ്പക്കാരനെ ഇങ്ങനെയൊരു സ്ഥാപനം നടത്താൻ യോഗ്യനാക്കി തീർത്തത് നമുക്ക് രണ്ട് സർവീസാണുള്ളത് ഒന്ന് ഡോഗ് ട്രെയിനിങ് ഉണ്ട് ഒന്ന് ട്രെയിൻഡ് ആയിട്ടുള്ള ഡോഗ്സിനെ വെച്ചിട്ടുള്ള സെക്യൂരിറ്റി സർവീസ് ഉണ്ട് കേരളത്തിലെ ആദ്യത്തെ പ്രൈവറ്റ് ലിമിറ്റഡ് കമ്പനിയാണ് ഡോഗ്സിനെ വെച്ചിട്ടുള്ള ഗൂഫൺ ബാങ്ക് അപ്പോൾ ഈ ട്രെയിനിങ്ങിൽ തന്നെ നമ്മുടെ ഓൾ ഓവർ ഇന്ത്യ നമ്മളറിയപ്പെടുന്ന ഒരേ ഒരു കാര്യത്തിലാണ് റീഹാബിലിറ്റേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു സ്വഭാവ ദൂഷ്യം നായ്ക്കളിൽ നിന്ന് മാറ്റുക എന്നുള്ളതാണ് വളരെയധികം നമുക്കൊരു ബ്രേക്ക് വന്നിട്ടുള്ള ഒരു ട്രെയിനിങ് പ്രോഗ്രാം ഞങ്ങളുടെ ഒരു ഫിലോസഫി അനുസരിച്ച് നായ്ക്കൾ ഈ മൊമെൻറ്റിൽ ജീവിക്കുന്ന ജീവികൾ അതായത് ഇപ്പോൾ എന്ത് സംഭവിക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ് നായ്ക്കൾക്ക് അറിയുള്ളൂ നായ്ക്കളിൽ മനുഷ്യന്മാരുടെ പോലെ പാസ്റ്റ് ടെൻസിലോ വരാൻ പോകുന്ന കാര്യങ്ങളിൽ ജീവിച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു ജീവിയല്ല അതുകൊണ്ട് ഈ നായ്ക്കളിൽ എത്ര വലിയ സ്വഭാവ ദൂഷ്യമാണെങ്കിലും എത്ര എഗ്രസീവായിട്ടുള്ള നായയാണെങ്കിലും അൺലെസ് അതൊരു മെഡിക്കൽ ഒരു ഒരു റീസൺ ഇല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് നൂറ് ശതമാനം അതിനെ റീഹാബിലിറ്റേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും സാധിക്കും ഞാൻ ഫസ്റ്റ് പ്രൈവറ്റ് സെക്യൂരിറ്റീസിനെയാണ് വീട്ടിൽ നിർത്തിയായിരുന്നത് വീട്ടിൽ എൻ്റെ ഫേംസിലൊക്കെ അവരാണ് നിന്നായിരുന്നത് അവരുടെ ഫുൾ സാറ്റിസ്ഫൈഡ് അല്ലാത്ത നേരത്തെ വന്നപ്പോൾ ഉൾഫൻ പാക്ക് ഡോഗ് സെക്യൂരിറ്റി സിസ്റ്റം നടത്തുന്ന ക്രിസ്റ്റോനെ പറ്റി അറിയുകയും അവ അവനെ ആളെ കോണ്ടാക്ട് ചെയ്യുകയും ചെയ്തിരുന്നു അപ്പോൾ അവരുടെ അടുത്ത് ഞങ്ങൾ ഇതിനു മുന്നേ ഞങ്ങളുടെ ഡോഗിനെ ട്രെയിനിങ്ങിന് വിട്ടിരുന്നു അപ്പോൾ അവൻ ഇതുപോലെ ഡോഗ് സെക്യൂരിറ്റി സിസ്റ്റം നടത്തേണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ ഞങ്ങളുടെ അവിടെ ഒന്ന് അതൊന്ന് ഫസ്റ്റ് ഞങ്ങളൊന്ന് ട്രയല് നോക്കാമെന്ന് വിചാരിച്ച് ഇനി അവർ സാറ്റിസ്ഫൈഡ് ആയിട്ട് അവർ അവരുടെ റുട്ടീനായിട്ട് കൃത്യമായി അവർ വരുന്നു പോകും വന്നപ്പോൾ ഞങ്ങളവരെ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഒരു ടു ഇയേഴ്സ് ആയിട്ട് ഇൻ്റർനാഷണലി ഏറ്റവും അഡ്വാൻസ്ഡ് ട്രെയിനിങ് മെത്തേഡ്സ് യൂസ് ചെയ്ത് യൂസ് ചെയ്തിട്ടാണ് നമ്മൾ ട്രെയിൻ ചെയ്യുന്നത് അത് എന്ന് പറയണത് വളരെയധികം യൂണീക്ക് ആയിട്ട് വുഡ് ഫം ബാക്കിനെ ഇപ്പോൾ മാറ്റിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് സെക്യൂരിറ്റി ഡോക്സിൻ്റെ ഗുണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ സാധാരണ ഒരു സെക്യൂരിറ്റി ഹാൻഡ്ലറിനെ നമ്മൾ ആ സ്ഥാപനത്തിൽ വെക്കുമ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ജീവിതം പണയം വെച്ചിട്ട് അവർ ഒരിക്കലും ഒരു കാരണവശാലും ഒരു കള്ളൻ്റെ അടുത്ത് ഇടപെടില്ല പക്ഷെ നമ്മുടെ നായ്ക്കൾ ഓരോ ദിവസത്തെ ട്രെയിനിങ്ങിലും 
അതേപോലത്തെ സിറ്റുവേഷൻ ആണ് നമ്മൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അത് അതിജീവിക്കാനുള്ള കഴിവും നായ്ക്കൾ കൊടുക്കുകയാണ് അപ്പം എങ്ങനെ ഒരു ആയുധധാരിയായിട്ടുള്ള ഒരു കള്ളൻ നിന്ന് എങ്ങനെ മാറി നിൽക്കണം എന്നാൽ അവനെ എങ്ങനെ കീഴ്പ്പെടുത്തണം എങ്ങനെ കുര കുറച്ചുകൊണ്ട് അവനെ അതിൻ്റെ ഹാൻഡ്ലറിനെ എങ്ങനെ അറിയിക്കണം എന്നുള്ള വളരെ പ്രാഗൽഭ്യമായിട്ടുള്ള ടെക്നിക്കാണ് നായ്ക്കൾ പഠിപ്പിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് പുറത്തുനിന്നൊക്കെ പോയിട്ട് വരാണെങ്കിൽ ഞങ്ങൾക്ക് അകത്ത് കയറാൻ പറ്റില്ല ഡോ ഡോറ് തുറന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഇവൻ പോയി എല്ലാ അതിക്കലും പോയി സെർച്ച് ചെയ്ത് തിരിച്ചു വന്നാൽ ഞങ്ങൾക്ക് കയറാൻ പറ്റില്ല അല്ലെങ്കിൽ ഞങ്ങളുടെ നേരെ കുറയ്ക്കും ഇതൊരു പ്രൊട്ടക്ഷൻ ട്രെയിനിങ് കൊടുത്ത ഡോഗാണ് ഞങ്ങളുടെ നേരെ എന്തെങ്കിലും ഒരാൾക്കും ഒരു ഡിസ്റ്റൻസ് കീപ്പ് ചെയ്യാണ്ട് വരാൻ പറ്റില്ല അതേസമയം ആ ട്രെയിനിങ്ങിൻ്റെ എല്ലാ ഗുണമുള്ള ഡോഗാണ് ഇപ്പോൾ ആരെങ്കിലും പെട്ടെന്ന് കടന്നു വന്നു പട്ടി കുറച്ച് വയലൻ്റായിട്ട് നിൽക്കുന്നല്ലാതെ അതിനെ കയറി ഓടിച്ചെന്ന് കടിക്കുന്നില്ല പക്ഷെ ആ സമയത്ത് ഞങ്ങൾ പുറത്ത് വന്നു കഴിഞ്ഞിട്ട് ഞങ്ങൾ പറയണതനുസരിച്ച് ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ അറ്റാക്ക് ചെയ്യും വിജ്ഞാന കുതുകുകളായ നിരവധി അന്വേഷകർക്കും പ്രതിഭകൾക്കും തടമൊരുക്കിയ ഇരിഞ്ഞാലക്കുടയിൽ നിന്ന് തന്നെയാണ് ക്രിസ്റ്റോ ബാബു എന്ന ഈ ശ്വാന പരിശീലകനും ഉണ്ടാവുന്നത് ഇരിഞ്ഞാലക്കുട ചേലത്ത് പറമ്പിൽ സി ഒ ബാബുവിൻ്റെയും ആഗ്രസിൻ്റെയും ഏക മകനാണ് ക്രിസ്റ്റോ എന്ന യുവാവ് ചെറുപ്പത്തിലെ അമ്മമ്മയ്ക്കുണ്ടായിരുന്ന നായ്ക്കമ്പം ക്രമേണ ബാബുവിലേക്കും പകർന്നു കിട്ടി മത്സര പരീക്ഷകളിലോ കലാകായിക മത്സരങ്ങളിലോ വിജയിക്കുമ്പോൾ ബാബുവിന് രക്ഷിതാക്കൾ സമ്മാനമായി വാങ്ങിക്കൊടുത്തത് മുന്തിയ ഇനം നായ്ക്കുട്ടികളെ ആയിരുന്നു ഇരിഞ്ഞാലക്കുട ഡോൺ ബോസ് കോയ് സ്കൂളിലും ക്രൈസ്റ്റ് കോളേജിലും പഠിച്ച ശേഷം ക്രിസ്റ്റോ കോയമ്പത്തൂർ സി എം എസ് കോളേജിൽ നിന്ന് ബി ബി എം പാസ്സായി അതിനുശേഷം ബ്രിട്ടീഷ് എയർവേസിൽ സ്കോട്ട്ലൻഡ് യു കെ എന്നിവിടങ്ങളിലെല്ലാം ജോലി നോക്കി ഈ കാലത്തൊക്കെ ക്രിസ്റ്റോ പക്ഷേ അവിടങ്ങളിലൊക്കെയുള്ള ശ്വാന പരിശീലന പാഠങ്ങൾ സ്വായത്തമാക്കുന്നതിലാണ് ശ്രദ്ധ വെച്ചത് ഫാമിലി പറഞ്ഞാൽ എൻ്റെ ഫാദർ ഒരു മിസ്റ്റർ സി ഒ ബാബു ആൾ ഒരു ബിസിനസ് മാനാണ് ആൾ ഒരു ഇലക്ട്രിക്കൽ ഗുഡ്സ് ഷോപ്പ് നടത്താണ് അതുപോലെ അണ്ടർ ഗ്രൗണ്ട് കേബിൾസിൻ്റെ ഒക്കെ ഒരു ബിസിനസ്സാണ് ആൾക്കുള്ളത് അമ്മ എന്ന് പറയുന്ന ആൾ പ്രത്യേകിച്ച് ജോലി ചെയ്യണമില്ലെങ്കിലും വളരെ ആക്റ്റീവായിട്ട് ഫാദറിനെയും ഫാമിലിനെയൊക്കെ വളരെയധികം സപ്പോർട്ട് ചെയ്യണതും ഒരു നല്ലൊരു എൻകറേജ്മെൻ്റ് ആണ് എല്ലാ വീട്ടിലെ അംഗങ്ങൾക്കും എൻ്റെ സിസ്റ്റർ ഇപ്പോൾ ഡൽഹിയിലാണ് ഡൽ ആൾ സിവിൽ സർവീസിൻ്റെ ഒരു കോച്ചിങ്ങിന് വേണ്ടിയിട്ട് റാവൂസ് യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിൽ ആൾ പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഇപ്പം ഞാൻ മാരിഡാണ് എൻ്റെ വൈഫ് റിയ റോബിൻസൺ ആള് സൗത്ത് ഇന്ത്യൻ ബാങ്കിൽ വർക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു നായ്ക്കളുടെ മനഃശാസ്ത്രത്തെ പറ്റി ക്രിസ്റ്റോ ആധുനികമായ അറിവുകൾ പങ്കുവെക്കുന്നു നായ്ക്കൾ അദ്വൈതികളാണ് എന്നാണ് ഇത്ര ആധുനിക ശ്വാന മനഃശാസ്ത്രകാരന്മാർ നിരീക്ഷിക്കുന്നത് നാം ഒരു വീട്ടിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്ന് വളർത്തുന്ന ഒരു നായ്ക്കുട്ടി നമ്മളെയൊക്കെ നായ്ക്കളായി തന്നെയാണ് കരുതുന്നത് രണ്ടുകാലിൽ ഷർട്ടും പാൻസും ഒക്കെ ഇട്ട് നടക്കുന്ന നായ്ക്കൾ സാരിയും ഗൗണും ചുരിദാറുമൊക്കെ ധരിച്ചു നടക്കുന്ന നായ്ക്കൾ അങ്ങനെ മനുഷ്യൻ്റെ ഉള്ളിലിരിപ്പ് അറിയാനുള്ള വിവരമോ ഭൂതം ഭാവി എന്നിങ്ങനെയുള്ള അവസ്ഥകളോ നായ്ക്കളെ അലട്ടുന്നില്ല ഒരു പക്ഷേ നായ്ക്കൾക്കു ജന്മസിദ്ധമായി ലഭിച്ച ഭൂതവും ഭാവിയും ത്യജിച്ചുള്ള ഈ ജീവിതത്തിനായിരിക്കാം പല ഗുരുക്കന്മാരും മനുഷ്യരോട് പ്രസൻസിലേക്ക് വരൂ പ്രസൻസിലേക്ക് വരൂ എന്ന് ആഹ്വാനം ചെയ്യുന്നത് ഇതുകൊണ്ടൊക്കെ ആവാം പല അവധൂതന്മാരെയും നായ്ക്കൾ അനുധാവനം ചെയ്യുന്നതും നായ്ക്കളുടെ ഫിലോസഫി എന്ന് വെച്ചാൽ നായ്ക്കൾ കൂട്ടായിട്ട് ജീവിക്കുന്ന ജീവികളാണ് അതായത് തേനീച്ചയ്ക്ക് ഒരു കൂട്ടുണ്ടാവും ആനകൾക്ക് ഒരു കൂട്ടുണ്ടാവും അപ്പോൾ ഈ കൂട്ടായിട്ട് ജീവിക്കുന്ന ജീവികൾക്ക് എപ്പോഴും അതിനൊരു തലവനുണ്ടാവും ഒരു ലീഡറുണ്ടാവും തേനീച്ചകൾക്കാണെങ്കിൽ തേനീച്ചയുടെ രാജ്ഞി ആനയ്ക്കാണെങ്കിൽ ആനയുടെ ഒരു മെയിൽ എലഫൻ്റ് ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ നായ്ക്കൾക്കാണെങ്കിൽ ഒരു ഒരു ഡോമിനൻറ്റ് ആൽഫ മെയിൽ ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ ആ നായ ആ അങ്ങനെയുള്ള നായനെ നമ്മൾ നമ്മുടെ വീട്ടിലേക്ക് കൊണ്ടുവരുമ്പോൾ നായ്ക്കൾക്ക് നമ്മുടെ വീട്ടിലുള്ള മനുഷ്യരെ തിരിച്ചറിയാൻ കഴിയില്ല അതായത് അത് നായയാണോ അത് മനുഷ്യനാണോ അതോ പറ്റ തത്തമ്മയാണോ പ്രാവാണോ എന്നൊന്നും തിരിച്ച
വിവേചന ബുദ്ധി നായ്ക്കൾക്കില്ല നായ്ക്കൾ നമ്മുടെ ഈ ഫാമിലീനെ കാണുന്നത് അതായത് ഒരു കുടുംബത്തിനെ മനുഷ്യന്മാരെ കാണുന്നത് അവരുടെ ഒരു കൂട്ടായിട്ടാണ് അപ്പോൾ ഈ നായ വരുന്ന ആദ്യത്തെ ദിവസം തന്നെ അതിപ്പോൾ ഒരു ചെറിയ പട്ടിക്കുട്ടിയാണെങ്കിൽ തന്നെ ഈ കുടുംബത്തിലെ ഓരോ ആളുകൾക്കും ആ പട്ടിക്കുട്ടി റാങ്ക് കിട്ടിയിട്ടുണ്ടോ ആരാണ് കൂട്ടത്തിൻ്റെ തലവൻ ചിലപ്പോൾ കൂട്ടത്തിലെ ചെറിയ കുട്ടിയായിരിക്കും ആ ഫാമിലിയിലെ ഒരു ആൽഫ ഡോഗ് ചിലപ്പോൾ ചില കാര്യങ്ങളിൽ നായ തന്നെയായിരിക്കും ആ കൂട്ടത്തിലെ ആ ഫാമിലിയിലെ ആൽഫ അപ്പം ആ നായയായിരിക്കും അവിടുത്തെ നിയമങ്ങൾ നടപ്പിലാക്കുക അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ ഓണേഴ്സിന് അതൊരു ബുദ്ധിമുട്ടായിട്ട് വരും ബോണേഴ്സിന് കൺട്രോൾ ചെയ്യാനും അതിനെ കുളിപ്പിക്കാനാണെങ്കിലും ഏത് രീതിയിലാണെങ്കിലും ട്രെയിൻ ചെയ്യാനും അത് ബുദ്ധിമുട്ടായിട്ട് വരും അപ്പം നമ്മുടെ ട്രെയിനിങ്ങിൽ എങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഫാമിലിയിൽ ഈ കൂട്ടായിട്ട് ജീവിക്കുന്ന ഈ ഫാമിലിയിൽ ഏറ്റവും അടിയിലത്തെ ഒരു മെമ്പറായിട്ട് വയ്ക്കാനുള്ളതാണ് നമ്മുടെ ഒരു മൊത്തത്തിലെ ഒരു ഒരു ട്രെയിനിങ്ങിൻ്റെ ഒരു ഘടകം അത് ഈവൻ അതൊരു ഗാർഡ് ഡോഗ് ആണെങ്കിലും ഒരു പ്രൊട്ടക്ഷൻ ഡോഗ് ആണെങ്കിലും ഒരു നമ്മുടെ ഒരു പ്രൊട്ടക്ഷൻ ഡോഗ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ആറ് പേരെ വരെ വെപ്പൺസ് ആയിട്ട് വന്നാലും അറ്റാക്ക് ചെയ്യാൻ കേപ്പബിൾ ആയിട്ടുള്ള പ്രൊട്ടക്ഷൻ ഡോഗ് ആണെങ്കിലും ആ ആ വീട്ടിലെ കൊച്ചുകുട്ടി പറഞ്ഞാൽ തന്നെ അനുസരിക്കാവുന്ന ഒരു ലെവലിലേക്ക് കൊണ്ടുവരിക എന്നുള്ളതാണ് നമ്മുടെ വുൾഫൻ ബാക്കിൻ്റെ ബേസിക് ഫിലോസഫി അപ്പം അതിൽ നിന്ന് അത് അതിലേക്ക് വരണമെങ്കിൽ ഒരിക്കലും ഒരു നായനെ ഇവിടെ ട്രെയിൻ ചെയ്തതുകൊണ്ട് ഒരു വാഷിംഗ് മെഷ് മെഷീനോ ഒരു ഫ്രിഡ്ജോ നമ്മൾ ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്യണ പോലെ ആ നായനെ വീട്ടിൽ കൊണ്ടുവെച്ച് വർക്ക് ചെയ്യിക്കാൻ പറ്റില്ല അപ്പം അതിൽ വീട്ടുകാരും അതിൽ ഇൻവോൾവ് ആണ് വീട്ടുകാരുടെ സഹകരണം കൂടി ഉണ്ടെങ്കിൽ നൂറ് ശതമാനം നമുക്ക് ഒരു ട്രെയിൻ ഡോഗിനെ ഒരു ഫാമിലിക്ക് ആസ്വദിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ പല ട്രെയിനർമാരിൽ നിന്നും വ്യത്യസ്തമായ ഒരു ചിന്താരീതി കൃഷ്ണ പുലർത്തുന്നുണ്ട് അദ്ദേഹം ശ്രദ്ധിക്കുന്നത് കൂടുതൽ ഡോഗിൻ്റെ സൈക്കോളജിയിലേക്കാണ് അല്ലാണ്ട് ഡോഗിനെ ഒരു നിർബന്ധിച്ചൊരു കാര്യം പഠിപ്പിക്കുകയും അത് പിന്നീട് പറയുന്നതിനനുസരിച്ച് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യുകയും എന്നുള്ള ഉദ്ദേശമല്ല ഡോഗിൻ്റെ മനസാക്ഷി അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ സൈക്കോളജിയിലേക്ക് വർക്ക് ചെയ്ത് അതിൻ്റെ സബ് കോൺഷ്യസിൽ വർക്ക് ചെയ്തിട്ട് അത് പിന്നെ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി അതിൻ്റെ ബിഹേവിയറായി മാറുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ആ ഒരു അപ്രോച്ച് അധികം ആരും ഫോളോ ചെയ്യുന്നില്ല എന്നാണ് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുള്ളത് ഇപ്പോൾ ഇവിടെ കാണുന്നതെല്ലാം ഇത് ട്രെയിനിങ്ങിന് വേണ്ടി യൂസ് ചെയ്യുന്ന എക്യൂപ്മെൻറ്റ്സ് ആണ് ബോഡി ബൈറ്റ്സ് യൂട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നത് പ്രൊട്ടക്ഷൻ ട്രെയിനിങ്ങിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് പ്രൊട്ടക്ഷൻ ട്രെയിൻ ഡോഗ്സിന് ഒരു ഒരു കള്ളൻ്റെ എവിടെ ആക്രമിക്കണമെന്നും എത്ര സ്പീഡിൽ ആക്രമിക്കണം ഏത് എങ്ങനെ ഏത് ഷേപ്പിൽ ആക്രമിക്കണമെന്നും പഠിപ്പിക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന ജാക്കറ്റാണ് ഇത് ഇത് എത്ര പവർഫുൾ ആയിട്ടുള്ള ബൈറ്റ് വരെ സ ഉൾക്കൊള്ളുവാൻ കഴിവുള്ള ജാക്കറ്റാണ് സിക്സ്റ്റീൻ ഫുട്ട് നൈലോൺ ലിഷ് ഇത് പ്രൊട്ടക്ഷൻ ട്രെയിനിങ്ങിനും സെക്യൂരിറ്റി ഗാർഡ്സും യൂസ് ചെയ്യുന്ന ലീഷാണ് അതായത് സിക്സ്റ്റീൻ ഫുട്ട് അകലെ വരെ നായയ്ക്ക് ആക്സസ് ഉണ്ടായിരിക്കും ഈ ഏരിയയുടെ ഉള്ളിൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു ഒരു സെക്യൂരിറ്റി ഗാർഡിൻ്റെ കയ്യിലുള്ള നായയ്ക്ക് ഈ ഏരിയയുടെ ഉള്ളിൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു ത്രെട്ട് അനുഭവപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ നായയുടെ ഒരു പ്രത്യേക കമാൻഡിൽ റിവ്യർ എന്ന് പറഞ്ഞ കമാൻഡാണ് ജോമൻ കമാൻഡാണ് ആ കമാൻഡിൽ നായനെ റിലീസ് ചെയ്യും പക്ഷേ ഇതിൻ്റെ ഒരു ഒരു എൻഡ് അതിൻ്റെ ഹാൻഡ്ലറിൻ്റെ കയ്യിലുണ്ടാവും അപ്പം നായയ്ക്ക് സെർച്ച് ചെയ്യാൻ പറ്റും എവിടെ ഒരു ഇൻട്രൂഡർ കയറിയിരിക്കുന്നുണ്ട് എന്നുള്ളത് സെർച്ച് ചെയ്യാൻ പറ്റും സെർച്ച് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നായ നേരിട്ട് അറ്റാക്ക് ചെയ്യില്ല ഹോൾഡ് ചെയ്ത് വയ്ക്കും അതായത് ബാർക്ക് ചെയ്ത് ഹോൾഡ് ചെയ്ത് വയ്ക്കും അതുപോലെ തന്നെ ഇത് നായയുടെ ബോഡി ബെൽറ്റ് പറയും ഈ ബോഡി ബെൽറ്റ് എന്തിനാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് വെച്ചാൽ നായയുടെ ശരീരത്തിന് കുറുകെ ഇടുന്ന ബെൽറ്റാണിത് ഇത് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് കഴുത്തിൽ സ്ട്രെസ് വരാതിരിക്കാൻ നായ ഒരു ഇപ്പോൾ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ട്രാക്ക് ചെയ്ത് പോകുന്ന ഒരു നായയാണെങ്കിൽ ആ നായയ്ക്ക് കഴുത്തിൽ ഡിസ്റ്റർബൻസ് ഇല്ലാതെ ആ സെൻറ്റ് പ്രോപ്പറായിട്ട് എടുക്കാൻ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്ന ഒരു എക്യൂപ്മെൻ്റ് ആണ് ഈ ബോഡി ബെൽറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു വുഡൻ ബോക്സ് ആണിത് ഇത് എന്തിനാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് വെച്ചാൽ ഡിറ്റക്ഷൻ ട്രെയിനിങ്ങ് സെൻറ്റ് ഡിറ്റക്ഷൻ ട്രെയിനിങ്ങിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ എക്സ്പ്ലോസീവ് ഡിറ്റക്ഷൻ ആണെങ്കിലും ഡ്രഗ് ഡിറ്റക്ഷൻ ആണെങ
ബ്രിട്ടീഷ് എയർവേസിൽ ചിറക് വിരിച്ച് പറക്കാൻ ഉയർന്ന ക്രിസ്റ്റോയുടെ കാമനകൾ ഇന്ന് മണ്ണിലേക്ക് തിരിച്ചിറങ്ങിയിരിക്കുന്നു ചുറ്റിലും ജീവിക്കുന്നവരുടെ ദുഃഖങ്ങൾ അകറ്റാൻ തനിക്ക് ആവത് ചെയ്യേണ്ടതുണ്ടെന്ന് അയാൾ മനസ്സിലാക്കുന്നു സമ്പന്നരുടെ ദുർഗങ്ങൾക്ക് കാവൽ നിൽക്കാൻ നായ്ക്കളെ പരിശീലിപ്പിക്കുമ്പോഴും ദണ്ഡദാസന്മാരായ അശരണർക്ക് അന്തിയുറങ്ങാനുള്ള കൂര ചമയ്ക്കാൻ ക്രിസ്റ്റോ മുന്നിട്ടിറങ്ങുന്നു എല്ലാവരും സുരക്ഷിതരായിരിക്കുക രാത്രികൾ സമാധാനത്തിൻ്റെയും ശാന്തിയുടേതുമായിരിക്കട്ടെ അതായിരിക്കാം ഈ യുവാവ് ആഗ്രഹിക്കുന്നത് ഞാൻ ചെയർപേഴ്സണായി സ്ഥാനമേറ്റ് കുറച്ച് നാളുകൾക്ക് ശേഷം ക്രിസ്റ്റു എന്നെ വിളിച്ചു എന്നിട്ട് എൻ്റെ അടുത്ത് പറഞ്ഞു എനിക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരു കാര്യം ചെയ്യണം എന്നുണ്ട് ആർക്കെങ്കിലും ഇപ്പോൾ അത് അത് ഒരു 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 അതിലൊരു പോയിൻ്റായിട്ട് പറഞ്ഞത് വീടില്ലാതെ കഷ്ടപ്പെടുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ വീടുണ്ടാവാം അതിനെന്തെങ്കിലും മെയിൻ്റനൻസ് ഇത്രയും മോശമായിട്ടുള്ള ആരെങ്കിലുമൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് ചേച്ചി അതൊരു പറയുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും ചെയ്യാൻ സാധിക്കും അപ്പോൾ അതൊരു ഇന്നത്തെ സമൂഹത്തിൽ അത് അപൂർവമായിട്ട് കാണുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് സ്ത്രീ പുരുഷ ഭേദമില്ല ഇല്ലാതെ എല്ലാവർക്കും കടന്നു വരാൻ സാധിക്കുന്ന ഒരു മേഖലയാണിത് അപ്പോൾ എല്ലാവരും വൈറ്റ് കോളർ ജോലി മാത്രം ചെയ്യണമെന്ന് ഷാട്ടിയം പിടിക്കാതെ ഈ മേഖലയിലേക്ക് കടന്നു വരികയാണെങ്കിൽ എല്ലാവർക്കും ഉന്നത വിജയം ഈ മേഖലയിൽ കൈവരിക്കാൻ പറ്റും എന്നുള്ളതിൽ യാതൊരു സംശയവുമില്ല കാഴ്ചകളിൽ ഒരാളെ നിങ്ങൾക്കും അറിയാമല്ലോ നമ്മിൽ ഒരാളായി എന്നാൽ നമ്മെ പോലെ അല്ലാതെ നമ്മോടൊപ്പം ജീവിക്കുന്ന ഒരാളെ അവരെ പറ്റി ഞങ്ങൾ കഴുതുക അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങളുടെ നിർദ്ദേശങ്ങളും അഭിപ്രായങ്ങളും അയക്കേണ്ട വിലാസം വേറിട്ട കാഴ്ചകൾ കൈരളി ടി വി കൈരളി ടവേഴ്സ് യൂണിവേഴ്സിറ്റി പോസ്റ്റ് തിരുവനന്തപുരം മുപ്പത്തിനാല്